بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله عالمين اسلاميك ميديا جوغو سرشت حقاني علمائي كرام دير نتن نتن على جنا بيتي اما دير چانيل تي اكوني سابسكرائب كوري شاتي تاكون نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا قمرا منيرا وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد شكرا لكم على محبتنا يا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى لي سيدنا مولانا محمد كي محمد سيوفاتوني تهم تريه يا جهان سي جه كيا لوه قلم تره اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى لي سيدنا اور میری معراج جو ہے کہ میں تیری قدم تک پہنسا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا تیرے گل باگے جنو کل محلوں کا تیرے گل باگے جنو ایک ٹیپ 
ठाकुर सृष्टि शराश जे अमार प्रिय नबी मोहम्मदुर सो जमाली हसन को जमी सोली सलो आलई है वाली अल्लाहमिन रबना ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب العالمين ويد الجباهيم يوس إسلام وعد يوس بركلير ويد هاشيك في الدين بفي أسكري दिन दिन मुस्तफाब जन्मभूमिस्लमेर दक्षिण चट्टग्राम श्रेष्ठ महफिल बोलने चले आल्लाहिक तफसर कुरान महफिल आयोजन पेचने जर शारिक मानसिक आर्थिक एवं सब दिक दिए जरा सहयोगित आल्लाह पाल तहजोगित सिलई कल कैम तेर मैदान माँ जो तरह सन्तान हारिए फिल स्वामी जो तरह स्त्री के हारिए फिल बाबा जो तरह सन्तान हारिए फिल सतान तरह पित्र हारा हो जाए कठिन मुसीबत समय شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله جناب الصدر أسكير أي أيتها الشيخ تفسير القرآن ما في لير شمالي تشبهاته وبستي تمر بران في مطربومي بعند أشباش يونيونير وشمك دين داري من دار توحيد جنوتا एवं पर्दार आड़े घर मध्य बस एलिकार अत्यंत श्रद्धा पर्दा नसीन मा घुनेजीमुसान महफिले शुरू से महान रबुल जदवल जलाल दरबारे शुक्र गुजार होल्ला पाक आजकल पवित्र ऐतिहासिक तफसर कुरान महफिले आशार और बसा एखे आसार और बसार सूझ दान कर महान महबूद दरबारे सीजदा बनत सीते सकल बुजार हिरा सकले मन खुले प्राण खुले हृदय हृदय के समस्या बड़ा आवाज़ पढ़सी आलहमदुल्लाजोरे मुहब्बत नहीं पढ़सी आलहमदुल्ला आज के महान दिन महान ये महान पृथ्वी ये मानव जतर जो प्रेरित एकम्र रहमत स्वरूप हमारे प्रिय नबी हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लाह आलिस्लम लक्ष्य कोटी धुरुद और सालाम पेश कर 
সম্মানিত সমাবেশ আপনারা জানেন এই কোরআনের মাহফিল হলো সেই মাহফিল যেটা শুধু আজকে প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে এই কোরআনের মাহফিল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে অনেক প্রজন এখান থেকে চলে গেছে এবং যাদের কারণে কোরআনের মাহফিল শুরুতে শুরু হয়ে গেছিল অনেক মুরব্বী কবরস্থানের অধিবাসী হয়ে গেছে আমরা অনেক প্রজন্ম এই কোরআনের মাহফিলের গুরু দায়িত্ব কঠিন দায়িত্ব যারা আজকে পালন করতেছে বর্তমানে এই কঠিন সময়ে বিশেষ করে আমার অত্যন্ত স্নেহবাজন অত্যন্ত প্রিয় যে পরিবারের সাথে আমাদের সকলেরই আত্মার সম্পর্ক এবং এই ইসলামাবাদের গৌরব গোটা ইসলামাবাদবাসীর অহংকার আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধাবাজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং মাস্টার আমানুল্লাহ সাহেবের সুযোগ্য সন্তান জনাব শহীদুল্লাহ সাহেব এবং তার সহযোদ্ধা জনাব হজরত মৌলানা হাফেজ সাইফুল ইসলাম সাহেব এবং হজরত মৌলানা আমার এলাকার গর্বিত সন্তান হজরত মৌলানা বজলুর রহমান সাহেব এবং তার অসংখ্য বন্ধু বান্ধব আমি যাদের নাম এই মুহূর্তে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না তাদেরকে যারা আন্তরিকভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আমার এলাকার মেম্বার ডাক্তার মাস্টার ইঞ্জিনিয়ার প্রফেসর কৃষিবী শ্রমজীবী মেহনতি মানব সমাজ এবং আমার এলাকার মা এবং বোনেরা যারা প্রতি বছর তাদের ডিম বিক্রি করা মুরগি বিক্রি করা ডিম এই টাকাগুলা আলু বিক্রি করে বেগুন বিক্রি করে টাকাগুলাই মাহফিলের জন্য দিয়ে দেয় আমি সেই মা বোনদের প্রতি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা পোষণ করতেছি বিশেষ করে আমার সৌদি আরব প্রভাসী যারা ভাইরা এ কোরআনের মাহফিলের জন্য যারা হাত বাড়িয়ে দেয় এ কোরআনের মাহফিল ভরলে যারা সবাই আন্তরিকভাবে সহযোগিতার জন্য যারা হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আমি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ধোয়া ধোয়া করি এবং এই সমস্ত পরিবারগুলোকে যেন আল্লাহ পা আসমানি এবং জমিনি নানান রকম বিপদ আপদ মুচিপদ থেকে যেন আল্লাহ হেফাজত করে আমরা সকলে বলি আমি সম্মানিত সমাবেশ আমরা এসেছি আল্লাহ কোরআন শোনার জন্য বলেন তো আমরা কি শোনার জন্য এসেছি আল্লাহ ভাগ রবুল আলমিন কোরআন হলো সেই কোরআন যে কোরআন শুনলেও লাভ যে কোরআন পড়লেও লাভ যে কোরআন দেখলেও লাভ যে কোরআনকে সমাজে বাস্তবায়ন হয়ে গেল লাভ এই মাহফিল হলো সেই মাহফিল যে মাহফিলে আসলে পরে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যায় এই মাহফিলে আসলে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হয় না কি হয় না আপনারা এই মাহফিল হলো সেই মাহফিল কেউ যদি এই কোরআনের মাহফিলে আসার জন্য গড় থেকে যদি বেরিয়ে যায় গড় থেকে বের হওয়ার পর যতটা পা দিয়ে এই কোরআনের মাহফিল এসেছে আল্লাহর রহমতের ফেরেস তারা ওই মাহফিলে আসার সাথে সাথে আপনার সঙ্গী হয়ে গেছে এই কোরআনের মাহফিলে আপনি জিব্বা নড়াচড়া করেছেন আপনার হাত নড়াচড়া করেছেন আপনি মাহফিল পর্যন্ত আসার পর যতটুকুন পর্যন্ত আসেন আল্লাহর রহমতের ফেরেস তারা আপনার আসা পর্যন্ত সাক্ষী হয়ে যায় প্রিয় ভাইয়ের আমার এই মাহফিল হলো সেই মাহফিল যে মাহফিলের মধ্যে আসলে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হয় এই মাহফিল হলো সে মাহফিল যে মাহফিলে আসলে ভরে মানুষের জীবন পরিবর্তন হয়ে যায় এই মাহফিল হলো সে মাহফিল যেখানে অসংখ্য হাজার হাজার আল্লাহর রহমতের ফেরেস তারা এসব যারা মাহফিল এসেছে তাদের জন্য দোয়া করে এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে রহমত কামনা করে এবং চতুর দিকে রহমতের ফেরেস্তাগুলো এইখানে সমবেত হয়ে যায় এবং আল্লাহর আরশ পর্যন্ত তারা এই মাহফিলের রিপোর্ট তারা আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয় কোথায় পৌঁছিয়ে দেয় আল্লাহ পাক রবুল আলমিন এর আরশে পৌঁছিয়ে দেয় আল্লাহ পাক রবুল আলমিন তার ফেরেস্তাদেরকে প্রশ্ন করে আমার ফেরেস্তারা এই কোরআনের মাহফিলে যারা এসেছেন তারা কেন এসেছেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের ফেরেস তারা তারপরে বলে আল্লাহ আপনার পাক আপনার ভালোবাসা পাওয়ার জন্য এসেছেন আর আপনার মেহেস্ত পাওয়ার জন্য এসেছেন আর আল্লাহ আপনার দুজন থেকে বাসার জন্য তারা চায় আল্লাহ পাক রবুল আলমিন ফেরেস তাদেরকে প্রশ্ন করে ও আমার ফেরেস তারা তারা আমার দুজন দেখেছে নাকি তারা আমার মেহেস্ত দেখেছে নাকি তারা আমাকে দেখেছে নাকি তখন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন 
তখন ফেরেস্তারা বলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামি তারা আপনার কেউ দেখে নাই আপনার দুজন দেখে নাই আপনার বেহেস্ত দেখে নাই কোরআন আমি তাদের জীবনের সমস্ত গুণাগুলোকে আমি মাফ করে দিলাম আমরা সুবাহ আল্লাহ বলবো না এই মাহফিল আসার পর আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মানুষকে গুণা শূন্য করে দেয় কে দেয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই গুণাগার মানুষগুলো যখন আসে আল্লাহ কোরআনের মাহফিলে গুণা মুক্ত হয়ে যায় সুর যখন এই মাহফিলে আসে সুর তাকে না সম্পদের পাহারা দার হয়ে যায় আর কোনো যদি দুজকি মানুষ যখন আসে এই কোরআন যখন শুনে কোরআন যখন শোনার পর তার আমল পরিবর্তন হয়ে যায় তার জীবন পরিবর্তন হয়ে যায় জীবন যখন পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে ওই দুজকি মানুষটা আল্লাহর বেহেস্তি হয়ে যায় প্রিয় ভাইয়ের আমার এই দুনিয়ার মধ্যে যদি আমরা একটা সুন্দর পৃথিবী গড়তে চাই এই দুনিয়া মধ্যে একটা জিনিসের গ্যারান্টি দিই সেটি হল আল্লাহর কোরআন ছাড়া এই দুনিয়ার মানুষের জীবন মানুষের চরিত্রকে পরিবর্তন করার জন্য আর কিছু নাই এই জন্য মানুষ যদি তার দুনিয়াবি জীবনে যদি সফলতা পেতে চায় এবং পরকালেও যদি তার আল্লাহর রহমত যদি তারা চাই আল্লাহর রহমত এবং আল্লাহর জন্য যদি তারা পেতে চায় একটি পথের দিকে আসতে হবে সেটি হলো আল কোরআনের পথ সেটি হলো আল্লাহ রসুলের পথ সেটি হলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দুনিয়ার মানব জাতিকে যে পথ দিয়েছে এই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দুনিয়ার মানব জাতিকে কি সুন্দর পথের কথা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলতেছেন পড়েন আপনার আমার সাথে আল্লাহ ভাগ রব্বুল আলমিন বলেন পূর্ব পশ্চিমে যত মুখ গোরাও না কেন তাতে কোনো পুণ্য নাই তাতে তোমাদের কোনো কল্যাণ নাই তাতে তোমাদের কোনো উপকার নাই তাইলে উপকারটা কোথায় হবে 
কল্যাণ কোথায় দুনিয়ারই কল্যাণ কোথায় পরকালেন কল্যাণ কোথায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দুনিয়ার মানব জাতিকে কল্যাণের কথা বোঝাই দিচ্ছেন মানুষকে উপকারের কথা বলতেছেন মানুষ দুনিয়ার জীবনে কিভাবে সফল হবে পরকালের জীবনেও কিভাবে সফল হবে সফলতার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দুনিয়ার মানুষকে বলতেছেন অথচ পুণ্যের রাস্তা হলো পূর্ণ হলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন যারা ইমান এনেছে আল্লাহর পর এসব বাদ দিয়ে পূর্ব পশ্চিমে যত মুখ ঘোরাও না কেন ওখানে কোনো কল্যাণ আমেরিকার দিকে মুখ ঘোরালে কোনো লাভ নাই রাশিয়ার দিকে মুখ ঘোরালে কোনো লাভ নাই তুমি জার্মানের দিকে মুখ ঘোরাও কোনো লাভ নাই পূর্ব পশ্চিমে মুখ ঘোরাও না কেন কোনো কল্যাণ নাই তাহলে কল্যাণটা কোথায় আল্লাহ পাক রুবুল আলমিন বলেন কল্যাণ হলো মানুষের উপকার হলো যারা ইমান এনেছে কার উপর আল্লাহর উপর তাইলে আমরা ইমান আনতে হবে কার উপর আল্লাহ রসুল দুনিয়ার মধ্যে আসছিলেন বেইমান গুলোকে ইমানদার বানানোর জন্য কথা ঠিক নাকি মিথ্যা প্রিয় ভাইয়ের আমার আমার রসুল আমার প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম দুনিয়ার মধ্যে আগমন করেছিলেন বেইমানকে ইমানদার বানানোর জন্য সুরকে আল্লাহর হাটি মুমিন বানানোর জন্য ডাকাত গুলোকে দুনিয়ার মানুষের সম্পদের পাহারাদার বানানোর জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের এই প্রিয় হাবিব যে টার্গেট এবং যে বিশদ নিয়ে আগমন করেছিলেন গোটা ধ্বংসের অচল তলে তলিয়ে যাওয়া একটা ধ্বংস হয়ে যাওয়া একটা জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে আল্লাহ নবী এই দুনিয়ার মানব জাতিটাকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে পরিণত করার জন্য সুবাহান আল্লাহ রসুল আসছিলেন বেইমানগুলো কি কিমান দাঁড়ার জন্য কি করার জন্য ইমানদার বানানোর জন্য এই পৃথিবীর মধ্যে বেইমান আল্লাহ রসুলকে দেখলেন জাদির কপাল ভালো তারা ইমান এনেছে কথা ঠিক নাকি মিথ্যা আল্লাহ রসুলকে চোখে দেখলেন আবু জাহেল চোখে দেখলেন আবু লাহাব চোখে দেখলেন উদ্বা চোখে দেখলেন বলি দিবলে মুগিরা চোখে দেখলেন চোখে দেখার পর কিন্তু চোখে দেখলেন তাদের কপাল খারাপ তাদের কপাল মন্দ ইমান আনতে পারলেন না কিন্তু বেলালের বাড়ি ছিল সেই আবিসিনিয়ার আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে তিনি কৃতদাস হিসাবে এসেছেন কৃতদাস হিসাবে আসার পর এই বেলাল তার কপাল কত ভালো তার কিসমত কত ভালো আল্লাহ রসুলকে দেখার সাথে সাথে তিনি পড়ে নিলেন তাইলে আবু জাহেলের কপাল ভালো নাকি বেলালের কপাল ভালো বেলালের কপাল কত ভালো দেখেন বেলালের কপাল কত ভালো দেখে নাল্লার প্রিয় হাবিব এই রজবের সাতাইশ তারিখ তিনি যখন মেহরাজে চলে গেলেন মেহরাজে চলে যাওয়ার পর এই মেহরাজে তিনি চলে গেলেন চলে যাওয়ার পর আল্লাহর প্রিয় হাবিব যখন সিদ্রাতুল মুন্তাহা নামক জায়গার মধ্যে গেলেন সিদ্রাতুল মুন্তাহা নামক জায়গার মধ্যে যাওয়ার পর আল্লাহ রসুলকে জিব্রাইল আমিন ছেড়ে চলে গেলেন কারণ জিব্রাইল আমিন ওই বর্ডার ক্রস করতে পারবে না ওই জায়গা আর সেখানে যাওয়ার অনুমতি নেই জিবির আলমিন যখন আল্লাহ রসুলকে ফেলে চলে আসলেন সিদ্রাতুল মন্তাহা নামক জায়গার মধ্যে আল্লাহর প্রিয় নবী একা একা হয়ে গেলেন আল্লাহ নবী একা একা আপনার নিজে খুব একা একা লাগতেছে আল্লাহ রসুল সেখানে মেয়েরাজের মধ্যে যাওয়ার পর ওই সিদ্রাতুল মন্তাহা নামক জায়গার মধ্যে যাওয়ার পর আল্লাহ নবী বললেন যে আমার একা লাগতেছে ভালো লাগতেছে না এমন সময় আমার মনে হলো যেন সিদ্ধুল মন তাহার মধ্যে আমার চতুর দিকে আমার গোল বেলাল ঘুরতেছে বেলাল কোথায় চলে গেলেন আল্লাহর প্রে হাবিব ইমান মানুষকে কোথায় উঠায় দেয় ইমান মানুষকে কোথায় উঠায় দেয় হজরত রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম আল্লাহর প্রে হাবিব যখন আল্লাহর প্রিয় হাবিব যখন বেহেস্ত পরিদর্শন করতেছিলেন এই রজব মাসের সাতাশ তারিখ সাতাইশ তারিখ থেকে যখন তিনি রজব মাসের সাতাইশ তারিখ যখন তিনি বেহেস্ত পরিদর্শন করতেছিলেন এমন সময় 
জিব্রেল আমিন ছিলেন আর আল্লাহ রসুল বেহেস্ত পরিদর্শন করতেছেন এমন সময় আল্লাহর প্রিয় হাবিব তিনি কানে শুনতে পেলেন পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে বেহেস্তের মধ্যে मानुष के इमान कत बड़ दामी जिन तुम्हें पूर्व पश्चिम उच्चतम घोरा क्यों ओने कल्याण नाई कल्याण हलो जरा इमान एने से जरा कार ऊपर जहादर मैदान আল্লাহ রসুল হত্তু ফিরে জোয়াব ন দিলে তো নবু জিলা মানো না নবুজতে লাগিয়ে মনে হয় আল্লাহ রসুল জেহাদের ময়দান থেকে ফিরতেছে ফতদ মাঝে কিউ গিউ আর আইতু গিউ ফতদ মাঝে কিউ গিউ বাড়ির মাঝে ন ফস ফতদ মাঝে আইতু গিউ তো এডে ফতদ মাঝে তো জেডে এডে থানো যাইব তাবু গাজে তাই বললা রাত খাড়াই বললা দুইজন সাহাবীরে তাবু ভাড়া দি বললা দায়িত্ব দি সাহাবী হজন दायित्वन समय দুইজনে পরামর্শ করলেন ও দুইজনে চিন্তা করলেন আমরা দুইজনেই সারা রাত জেগে থেকে লাভ কি একজনে পাহারা দেবো আর একজন ঘুমাবো একজন ঘুমাবো আর একজন পাহারা দেবো কথা বুঝে না কথা বুঝা গেল দুইজনে বিয়া জানা করলে থেকে আরা দুইজন ঘুম না যায় লাভ কি একজনে পাহারা দিও আর একজনে ঘুম যাইও তোমার তো ঘুম ফুরাইলে আরে ডাই দিবা আই পাহারা দিও তুই তুমি পাহারা দিবা এমন সময় একজন ঘুমন্ত একজন ঘুমায়ে গেলেন नामजाब दाड़ी नाम मानुष तो आदार देखाना मानुष मानुषेप शत्रु तीर निक्षेप कर लुक मध्य विद्रोह तीर नाम चिंता कर लाम इंतकाल फिली नाम मरी जाए 
নিশ্চয় নিশ্চয় আল্লাহর নবী তো আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা আছে না কি নাই তিনি আল্লাহর রসুলের সাহাবি তারা ধরে নামাজ শেষ করে সালাম ফিরালেন সালাম ফিরান পর তার বন্ধু যিনি ঘুমন্ত অবস্থায় তারে জাগিয়ে দিলেন জাগানোর পর বন্ধু বলতেছেন যে আমাকে শত্রুরা তীর মেরেছে ডান বাহুতে তীর মেরেছে আবার বাম বাহুতে তীর মেরেছে আমি খেয়াল করি নাই আমার ডান বাহুতে তীর নিক্ষেপ করেছে আমি খেয়াল করি নাই বাম বাহুর মধ্যে যখন তীর নিক্ষেপ করে তীর আমার হাত থেকে বিদ্ধ হয়ে যখন বাইর হয়ে চলে গেছে আমি খেয়াল করি নাই কারণ আমি নামাজের মধ্যে তো গভীরভাবে অচন্ন ছিলাম আমি গভীরভাবে আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত করতেছি আমার খেয়াল হয় নাই আবার এই তৃতীয়বারে যখন আমার বুকের মধ্যে যখন তীর নিক্ষেপ হয়ে গেল আমি মনে মনে বাপলা মাহারে যদি আমি মরে যাই আল্লাহ রসুলের সাহাবির আক্রান্ত হয়ে যেতে পারে আল্লাহ রসুল আক্রান্ত হয়ে যেতে পারে আর এই চিন্তা যদি আমার মাথায় না আসলে আমি জীবনেও উদাহরণ দিতে গিয়ে আল্লাহ আলমিন কত বড় কোরআন কত বড় কোরআন আল্লাহ আলমিন তার কোরআনের উদাহরণ পেশ করতে গিয়ে আল্লাহ পাক বলেন পরে কলিমি <laughs> আমার কোরআন হলো সেই কোরআন দুনিয়ার মধ্যে যত নদী আছে সমুদ্র আছে সমস্ত সমুদ্র গুলো পানি গুলো কি যদি কালী বানানো হয় কালী বানানোর পর যদি সমুদ্রের পানি দিয়ে যদি লেখা শুরু হয়ে যায় আল্লাহর কোরআনের ব্যাখ্যা যদি শুরু হয়ে যায় এই সমুদ্রের পানি শেষ হয়ে যাবে আল্লাহর কোরআনের ব্যাখ্যা লেখাম তারা শেষ করতে পারবে না সুবান লেখা আসতে বলবেন কত বড় কোরআন এই কোরআন হলো সেই কোরআন যে কোরআন পাহাড় নিতে রাজি হয় নাই সমুদ্র নিতে রাজি হইল না রাজি হইল কারা মশারি <laughs> মানুষের আর সেই মানুষ কোরআন নেওয়ার জন্য পাগল হয়ে গেলেন আল্লাহ পাহাড় কি দিলেন রাজি হইল না সমুদ্র রাজি হইল না রাজি হয়ে গেলেন কারা এই যে আপনারা রাজি হয়ে যাওয়ার পর একটা উদাহরণ পেশ করতে চাই বাজার তো বাজার তৈলানোয়ান বাজারের বিশাল ফলে ইলিশ মাছ রূপ চাঁদা ফুলকফি বাঁধাকফি পিঁয়াজ রসুন আরে কত রকমের আরো নানান প্রকার নানান জাতের নাস্তা তলে বড় হয়ে গেছে দশ কেজি কথা ঠিক নাকি মিথ্যা তো আনার পর বারে গুরের লেন্ডা হুদা নাতি নগরে 
গেইড মাঝি তার হরর সুন্দর হন স্টেশন নাই হরর স্টেশন নাই তো দাদা লইয়ে রে এত বড় তৈলা লইয়ে রা ইয়ের বাপে তৈলা লইয়ে রা ইয়ে ইতে হত দাদা আরে দ দাদা আমার দা দাদা যখন বাজার থেকে বিশাল তলে নিয়ে যখন বাড়ির কাছে কাছে পৌঁছে যায় লেংডা বুদানা তিতার কাপড়ের স্টেশন নাই যার গায়ে কোনো কাপড় সুপর নাই সে বাবার তলে নিয়ে টানাটানি করে কথা ঠিক না কি মিথ্যা তলে নিয়ে টানাটানি করে তলে কি সে পারবে আসলে তো সে পারবে না এত বড় তলের ওজন থেকে দশ বারো কেজি ওজনের তলে তো সে পারবে না তারপরে ও বাবা তার তলেটা তার নাতিকে ধরায় দেয় তার বাচ্চাকে ধরায় দেয় ওজনটা কার হাতে থাকে ভারীটা কার হাতে থাকে তারপরে নাতি বলে যে দাদা ভাইয়া আমি বাজার থেকে বাজার তৈলা আনছি আব্বু আনে নাই আমি আনছি আসলে কি বাপ আনছে নাকি লেন্ডা ফুদা নাতি এমনি বাবাই আনছে ওজন কার হাতে ছিল প্রিয় ভাই আমার আল্লাহর কোরআনের জন্য যখন আপনারা পাগল হয়ে গেলেন পাগল হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ পাগ রুবুল আলমিন দুনিয়ার কাউকে দিলেন না এই কোরআন আপনাদেরকে দিয়া আপনাদেরকে এই কোরআন সোয়াই দিয়া আপনাদেরকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দামি বানাই দিলে সুবান আরো জোর বলবেন না আপনাদেরকে কোরআন টাচ করাই দিয়া আপনাদেরকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দামি বানাই দিলেন সুবাহান আল্লাহ কত দামি বানাই দিলেন কত দামি বানাই দিলেন ফেরেস্তাদেরকে বলে তোরা আমার বান্দারে সিজদা কর করছে নাকি করে দেয় ফেরেস্তারা মাতানো তো করে দেয় বনের বিশাল হাতি মাতার উপরে হাতির পিঠের উপর ষাট কেজি ওজনের মানুষ গত কয়েকদিন আগে ঈদগা বা স্টেশন সাদাবাজি করেছে করছে নাকি করে বিশাল হাতি ওই পিঠের হাতির উপর কয় কেজি ওজনের মানুষ বলেন তো এই ষাট সত্তর কেজি এই ছোট্ট একটা বাচ্চা এই লেডাই তার দেহল দাহা সন্দ লাগলো বিশ চল্লিশ কেজির ওজন নবার মনে হয় সে বিশাল হাতির পিঠের উপর বৈশা প্রত্যেকটা ট্যাক্সি থেকে দশ টাকা বিশ টাকা করে টাকা নিচ্ছে হাতি আমি এক বিপদে পড়ে গেছিলাম একবার চিটং যাওয়ার সময় ডাকা মা আপিল ডাকা আমার টেলিভিশন আলোচনা এখন ওই টেলিভিশন আলোচনা জাস্ট টাইম পৌঁছতে হবে এখন ওই আপনার চকুরিয়া পেলে বিশাল একটা হাতি সামনে পড়ছে ওই মাহুত আমাদের গাড়িটা আটক করে ফেলছে গাড়ি যাইতে দেবে না টাকা দিতে হবে কত পাঁচশো পঞ্চাশ টাকাও নেয় না দশ টাকা নেয় না একশো টাকাও নেয় না টাকা দিতে হবে কত যতক্ষণ পর্যন্ত পাঁচশো টাকা দেব না ততক্ষণ পর্যন্ত গাড়ি আর যাইতে এই দিকে শত শত গাড়ি ব্লক হয়ে গেছে ওই দিকে শত শত গাড়ি ব্লক হয়ে গেছে এখন আমরা যাইতে পারতেছি না করবো টাকি এখন পাঁচশো টাকা দিতে কেউ রাজি হয় না এখন আমি পড়ছি বিপদে আমি যাচ্ছি ঢাকা পকেটে যা টাকা আছে এগুলা যদি আমি পাঁচশো টাকা যদি হাতিরে দিয়ে ফেলাই তাহলে আমার পকেটে আমি ঢাকা গিয়ে টাকা কার থেকে পাবো এখন আমার আশেপাশে যারা গাড়ির মধ্যে আছে তাদেরকে বললাম যে আপনারা যা পারেন তা দেন কেউ দশ টাকা পাঁচ টাকার উপরে ঘাঁটি আমাদেরকে প্রায় দেড় ঘন্টা ওখানে দাঁড় করে রাখি অবশেষে আমি অনেককে বইলা উঠাইলাম পাঁচশো টাকা কয় টাকা পাঁচশো টাকা উঠানোর পর ওই টাকা যখন হাতিকে দিলাম হাতি টাকা গুলা নিয়া আমাদেরকে পথ কি করে দিল পথ ছেড়ে দিল আমরা ঢাকা পৌঁছলাম এই ছোট্ট হাতির পিঠের উপরে ষাট কেজি ওজনের মানুষ আল্লাহর কোরআন কত বড় দামি জিনিস আল্লাহর কোরআন আপনাকে আল্লাহ পাক দিয়ে আপনাকে কত বড় দামি বানাই দিয়েছেন আপনি যখন কোরআনকে টাচ করেছেন কোরআন যখন আপনাকে আল্লাহ দিয়েছেন আপনার এই বিশাল হাতির উপরে ষাট কেজি ওজনের ছোট্ট মানুষটা বসে হাতিকে বসতে বললে বসে যায় দাঁড়াতে বললে দাঁড়িয়ে যায় কথা ঠিক না কি মিথ্যা টাকা উঠাইতে বললে টাকা উঠাই বনের হাতিটা মানুষের কাছে সারান্ডার করে দেয় বনের বাঘটা মানুষের সামনে মাথা নত করে দেয় সমুদ্রের বিশাল সিমিটা মানুষের কাছে মাথা নত করে দেয় সমুদ্রের মধ্যে যত প্রাণী আছে মাথা নত করে দেয় কুমির মানুষের কাছে মাথা নত করে দেয় কারণটা হলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দুনিয়ার মানুষের দাম এত বেশি বাড়াই দিয়েছে কারণটা হলো যে মানুষকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এমন কোরআন দান করেছে যেটা দুনিয়ার আর কোন মানুষের কাছে কোন পৃথিবীর কোন জাতির কাছে নাকি বলবেন না আপনারা এই রকম সুবান্লাকে আপনাদের কাছ থেকে আদায় করতে হবে বারবার
সুবহান আল্লাহ কারা কারা বলবেন না হাত উঠান তো সবাই বলবো চিল্লায়ে বলবো আমরা আল্লাহর নাম ধরতে আপনারা রাজি আছেন নাকি নাই আল্লাহর নাম ধরলে খুশি হয় কে আল্লাহ আর আল্লাহর নাম ধরলে শয়তান नाराज হয়ে যায় আপনারা শয়তানকে नाराज করবেন কারা কারা বেসিক দেখছেন তো মানুষ কিভাবে ভুল হয়ে যায় মানুষ যে বুলেট ট্রাফের মধ্যে ফইরা আমি বললাম তো শয়তানকে রাজি করবেন কারা কারা হাত উঠায় আবার বললেন যে আল্লাহকে नाराज করবেন কারা কারা হাত উঠায় তো বলেন তো শয়তানকে नाराज করবেন নাকি আল্লাহকে খুশি করবেন আল্লাহকে তা আল্লাহকে খুশি করবেন সুবহানাল্লাহ বলবেন না এটা কি হয় হয় না প্রিয় আমার আমার অবাক লাগে এই পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহর কোরআন কত বড় কোরআন এই কোরআন হলো সেই কোরআন আল্লাহর কোরআন যখন আল্লাহর বান্দারা যখন তেলাওয়াত করে আল্লাহর হাজার হাজার ফেরেশতার আল্লাহর কোরআন আইসা শুনে আল্লাহর কোরআন শোনার পর ফেরেশতারা সেই রেকর্ডগুলো আল্লাহর কাছে নিয়ে যায় আল্লাহর কাছে নিয়ে যায় এবং আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই কোরআন তেলাওয়াতের কারণে তার অতিথির সব গুনাগুলোকে মুছে দিয়ে আল্লাহর বান্দা যখন তৌবা করে আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত করে গুনাগুলোকে মুছে দিয়ে ফেরেস্তারা সেখানে সওয়াব লিপিবদ্ধ করে দেয় তারপরে সুবাহ আল্লাহ বলতে বলে গেছেন আপনারা সুবাহ আল্লাহ এই হলো কোরআন এই হলো কি মানুষের জীবন পরিবর্তন হয়ে যায় ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যায় আর এই কোরআনটা যার উপরে নাজিল হয়েছে তিনি কেমন মানুষ আল্লাহ পাকুল আলমিন দুনিয়ার মানুষ জাতির জন্য বলতেছেন পড়েন আপনার আমার সাথে দুনিয়ার শুধু মুসলমানদের জন্য নয় হিন্দুদের জন্য নয় বুদ্ধদের জন্য নয় সাকমাদের জন্য নয় টিপরাদের জন্য নয় হাজং অথবা মুরগের জন্য নয় খ্রিস্টান অথবা ইহুদির জন্য নয় সমগ্র মানব জাতিকে বলার জন্য আল্লাহ পাক তার প্রিয় হাবিবকে নির্দেশ প্রদান করলেন হেন আপনি বলে দেন আমি তোমাদের মতো মানুষ কিন্তু সাধারণ মানুষ নই আমার উপর ওহি আসে কার কাজ থেকে তাইলে দুনিয়ার মধ্যে যত মানুষ আছে সব মানুষ হলো সাধারণ মানুষ আর রসুলেরা হলো অসাধারণ তাদের কোনো তুলনা আছে নাকি রসুলেরা কেমন মানুষ প্রিয় ভাইয়ের আমার আল্লাহ রসুল কত বড় মানুষ আল্লাহ রসুলের একটা উদাহরণ আমি পেশ করতে চাই আমার রসুল কত বড় রসুল কত বড় বড় তার বড়ত্ব কত আল্লাহ পাক রবুল আলমিন দুনিয়ার মানব জাতিকে একটা উদাহরণ পেশ তিনি করেছেন পড়েন আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন আমার নবী কত বড় যে আমি আমার নবীর উপর দুরুদ শরীফ পড়ি সুবাহান আল্লাহ আর শুধু আমার আল্লাহ পড়ে না আল্লাহর ফেরেস্তারাও পড়ে আবার আল্লাহ দুরুদ পড়ে এবং আল্লাহর ফেরেস্তারাও দুরুদ পড়ে কার উপর রসুলের উপর আমার নবীর উপর আমাদের নবীর উপর সেই গর্বিত নবীর উম্মত হলাম আমরা শুধু আল্লাহ পড়ে না শুধু ফেরেস্তারা পড়ে বসে থাকে না আল্লাহর দুনিয়ার মধ্যে যারা ইমানদার মুমেন মুমে না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আবার ডেকে বলতেছেন ইয়া 
عليه وسلم تسليما اللهم مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد سشت كتاب زار فرو كنو كتاب آر آر رسول حلو شئي رسول زار روبر شيون دورت پڑن کے زار روبر دورت پڑن اللہ بان تار فرش ترا بان دنیا جتا مومن سی مندر را دورت پڑن کارو پر امار نو بی کتو بڑا نو بی امار نو بی رارکتا ادھار نامی پیش کرتے چاہیں شیٹی حلو اے دنیا آر مت اللہ نو بی کے ایک مات تر رحمات ہی جب ابرارون کرے سن سبحان اللہ اللہ رسول روپور اللہ رسول کے اللہ کتو بڑا دامی رسول اے پریتی بیر مدد ہے رسول ار پت تکٹا کاج کرم و چنٹا سے تو نا شب کی سکھ کے دیئے سے ایک آنے امار اللہ رسول اللہ کتا سارا ایک تا پاو دے دے ایک تا شب دو تر مکتے کے بیر کرے نائی آر ای جن نو انو شرن کرتے ہو بے انو کرن کرتے ہو بے کہا کے بولین تو اللہ رسول کے تائلے گھٹا مانو جاتیر جنو موڈل ہو لو بشن نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آر رسول ہو لو پریتی بیر سیشتھو کوبیرا کو تو شندر کوبیتا لیکن سنتو خود خود نے بنایا ہو میرے پاگل کر جاتی ہے پڑھنا تو خود خود نے بنایا ہو میرے پاگل کر جاتی ہے کتنے حسینے چہراب ہمارا رسول چہرار سے شندر کی چہرار پریدی بھی تے آسے بولنا کتنے حسینے چہراب پڑھتے بارن نام نارا اب نارا تو اسے آئی اللہ گیت بائی اللہ گیت شاپ گائی تے بارن ایک آن ایٹھا گان جن تو کتنے حسینے چہراب کتنے شندرہ کی امار نو بی راستہ دی ہیٹے گے لے گاس پالا سایا دی جائے امار نو بی مورو دی ہٹ لے میگ مالا سایا دی جائے امار نو بی مورو دی ہٹ لے میگ مالا سایا دی جائے آمار نبی کارو جن نے دعا کر لے نسید دعا قبول ہے جائے ہے آمار پریو نبی آپ نے رکھی فاگل ہوئے گے سر तो तो उठा उठी करते सिन करो। ताईले कथा बोलते सिलम का। हमारे रसूल इस कथा बोलते सिलम कार कथा बोलते सिलम। ये स्लोगन बंद करो दर करने। ताईले अल्लाह पाक रब्बल अल्लाह मिनर अल्लाह रे प्रिया हबीब। पे ही प्रीति बीर मानो जाती रूपर शेष्टो महामानो। जार रूपर शौयों दुरुत चुरी पड़े के। बोलन न के पड़े � आस्किर एजे आपना रा कौजन मानुष है क्या नार्से न गोतो पोशु बाईशरी बाजार पुरी चलो ना पुरी शुद्ध जे माफिल करे से हजार हजार जनो था कुरान रे कोता शुनार जनो चोले आठ से दोष माइल दूर ते के पास माइल दूर ते के मानु चोले आठ से कुरान शुनार जनो अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान पृथ्वीर मुद्दे शुनार दुनियार मध्य एकमात्र मानव जातीर जन्नो अनुशरणीय एवं मनुकरणीय मॉडल होते हैं के बोलें तो आपने रा अनुशरणीय और अनुकरणीय मॉडल होते हैं के अल्लाह रसूल विश्वनो बिहादरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रसूल पृथ्वी के मध्य जे मॉडल नियार सिले जे आदर्शो नियार सि� कार बनानो कार तो इरी बोलें तो रसूल जे आदर्श नहीं आज सिले नेटा और ये आदर्श कार अल्लाह देवा आदर्श ताले ये पृथ्वी पर मानो जाती जुदी शांति पेते चाहे 
আমরা যদি সুন্দর একটি যুবক সমাজ পেতে চাই আপনার সুন্দর একটি দেশ একটা দেশ জাতি রাষ্ট্র আমরা যদি সামনের দিকে সমৃদ্ধশালী একটি বাংলাদেশ যদি আমরা চাই আমাদের অনুসরণ করতে হবে আল্লাহ রসুলের আদর্শ কথা ঠিক না মিথ্যা আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে অনুকরণ করতে হবে কার মডেল রসুলের মডেল আমরা দাঁড়িয়ে রেখেছি এই মডেল কা বলেন না কা রসুলের মডেল আচ্ছা ভাই আপনারা বলেন যে এই রসুলের মডেল এই যে দাড়ি আমরা রাখছি দাড়িরাই কা বিপদে পড়েছে আর কেউ আছে নাকি এরকম দাড়ি পড়ছে দাড়িরাই কা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কেউ আছে দাড়ি রাখলে লাভটা কি এই একটা উদাহরণ দেব আমি মানুষ যখন দাড়ি রাখে আজকের একটা বিজ্ঞানের একটা আমি আজকে একটা প্যারা পড়লাম মানুষের এই যে স্কিনের মধ্যে মুখের মধ্যে যারা দাড়ি রাখে জীবনেও তাদের মুখে ক্যান্সার হওয়ার ত্বকের মধ্যে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা मुस्तफा <laughs> বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে পেয়েছেন এই সূর্যের আলোর মধ্যে আলট্রা বায়োলেট রে আছে এক্স রে আছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রে আছে কয় ধরনের আছে আলট্রা ভায়োলেট রে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রে এবং এক্স রে তিনটি মারাত্মক তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে সূর্যের আলুর মধ্যে কথা বুঝে আসতেছে কিন্তু এই সূর্যের আলুর এগুলো ফিল্টারিং করে আবার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের এই আকাশের মধ্যে একটা मानुष पागल हो जाए मानुषर क्षति हार समना अथवा मानुषर ब्रेन मध्य आघात हार समना जरा टूपी पड़े जरा पागड़ी पड़े जरा मध्य सब समय टूपी राखे আলট্রা বায়োলেট রে এগ্লুট্রোম্যাগনেটিক রে আর এক্স রে নামক মারাত্মক রঞ্জন রশ্মি থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি থেকে আল্লাহ বাসায় দেয় ওই মানুষ যারা টুপি ব্যবহার করে তারা পাগল হওয়ার সম্ভাবনা নাই তাদের ব্রেন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই এই টুপির কারণে আল্লাহ পাক রবুল আলমেন দুনিয়ার মানব জাতির জন্য এটা মহা ওষুধ হিসাবে দিয়েছে প্রিয় ভাইয়ের আমার আমার রসুলের আদর্শ দেখেন আপনি आक्रमण कर मानुषर पायर गुड़ाल पैन पड़े तरह क्या क्षतिकर को सम्भवना नहीं आल्ला रसुलर मडल जे क्या पर्यत मानु ग्रहण कर मडल आदर्श नमुना अनुसरण कर दुनिया मानुषर का विश्वमानव जर अहंकार এই পৃথিবীর সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলহিমের রোজা মুবারক শরীফে পৌঁছিয়ে দাও রব্বুল আলমিন কোরআনের মাহফিল আয়োজনের পেছনে যাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা আর্থিক প্রচেষ্টা শারীরিক মানসিক প্রচেষ্টা আয়াল্লা পাক আমার এই ইউসুফের খিলের মা বন্ধুদের প্রচেষ্টা আয়াল্লাহ যাদের কারণে এই মাহফিল আজকে আলোচনা অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে আল্লাহ তাদের রূপ যাদের ইন্তেকা যারা তাদের আত্মীয় স্বজন যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছে তাদের রূপ মোবার স্ত্রী ঘুমিয়ে যায়
সন্তান সন্ততি গুমিয়ে যায় কিন্তু মা বাপ দুইজন চেতন থাকে মা বাপ দুইজন জাগ্রত থাকে কখন সন্তান আসবে কখন সন্তান আসবে রাত দশটা এগারোটা বারোটা পর্যন্ত মা বাবা দুইজন চেতন থেকে জাগ্র থেকে মা তার সন্তানের জন্য অপেক্ষা করো এই সন্তান এর মা বাবা যাদের বেঁচে আছে আল্লাহ হায়াতে তৈবা দান করে দাও ইল্লাহ محمد الرسول الله السلام عليكم ورحمة الله